这样的姐夫你们想要吗？姐，姐，我这找你有点急事儿，我想借点钱。借多少啊？三十万。马虎身没有那些呀、啊。我姐夫那不有吗？让找我姐夫去呗。啊，对啊。姐夫，爹，您俩咋来了呢？我弟找你有点事儿。啥事儿啊？我想找你借点钱，姐夫。怎么又借钱呢？前两天不刚给你拿二十万吗？我这不是玩吗？输了，完了人家找我要钱，我这没有钱呢。我先找你借点儿。哎呀，输的挺光荣呗。多大事儿啊，姐，你看看。不是我亲弟弟找你这个姐夫借点钱都不借，不务正业。前两天跟我要钱，说创业，结果呢，拿着这笔钱去赌博了，输没了又来找我要。那我不是这么想的吗？我寻思万一赢呢？谁知道我能输啊，兄弟，十赌九输，这话没听过吗？现在那有啥招了？那追债人都追过来了，不给他还上咋整？咋的？我是取款机呀、啊，啊，伸手就有啊！大家大业的，你查这三十万了？这家。这三十万从你嘴里边说出来，好像那三块钱。你要是不给他，咱俩就离婚。哼，咋的？离婚？离婚好啊，姐，你快点跟他离，离完之后你俩还得一人分一半。完了，给我还你吧。豆芽，你竟然选择帮一个不务正业的老弟。啊，要跟我离婚，行，明天咱俩民政局见。行，明天老弟开车拉你去啊，走。真逗。你好，这块有封信，你俩谁签上一下？我来哦，季建银，古城家，可真有意思。你俩不都离婚了，给你写啥信呢？还，我的妈，这年头谁还用信封呢？哎，还有张卡。哎、这信给你吧。你个小瘪犊子，看看吧，老弟。外债姐夫给你还上了，公司变卖了五十万，希望以后你能改变自己，好好创业。此时你应该感觉到很意外，其实我剩下的日子并不多了，不想连累你和你姐姐。往后余生，请照顾好你的姐姐。如果有下辈子。姐，我错了